പണ്ട് പണ്ട് കിങ്ങിണിപ്പുഴ എന്ന് പേരുള്ള അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു പുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുഴക്കര മരങ്ങളാൽ വളരെ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നിറയെ പഴങ്ങളുള്ള ഒരു അത്തിമരത്തിലാണ് ചങ്ങാതിമാരായ വാലൻകുരങ്ങനും അണ്ണാരക്കണ്ണനും താമസിച്ചിരുന്നത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ രുചി കാരണം ഞാനും ഒരുപാട് അങ്ങ് കഴിച്ചു എന്ത് രുചിയാണ് ഇതിന് എന്തൊരു മധുരം എന്റെ വിശപ്പ് മാറി ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ആട്ടെ നിന്റെ പേരെന്താണ് മുരുക്കൻ എന്നാണ് ചങ്ങാതി നിന്റെ പേരെന്താണ് ബാലങ്കുരങ്ങൻ ഇവൻ കണ്ണൻ അണ്ണാരക്കണ്ണൻ അപ്പോ ശരി ചങ്ങാതിമാരെ ശരി ശരി മുരുക്കൻ പേര് കേട്ടാൽ അറിയാം ചങ്ങാത്തത്തിന് പറ്റിയ ആളല്ല ആര് പറഞ്ഞു പാവ മുതലച്ചാൽ പാവമോ അവൻ മറ്റു ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന മുതലയാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ നമ്മളെയും തിന്നും സൂക്ഷിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട കിട്ടിയപ്പോ ഈ പഴയ ചങ്ങാതിയെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലടാ വാല അങ്ങനൊന്നുമില്ല ശരി ഞാൻ പോകുന്നു കിങ്ങിണിപ്പുഴയുടെ മറുകരയിലുള്ള പാറക്കൂട്ടത്തിലാണ് മുരുക്കൻ മുതല താമസിച്ചിരുന്നത് അത്തിപ്പഴത്തിന്റെ രുചിയറിഞ്ഞ മുതലച്ചാർ പിന്നെ ദിവസവും അത്തിപ്പഴം കഴിക്കാനായി പുഴ നീന്തി ഇക്കര വരും ഈ മുതലച്ചാർ ഇത് എവിടെ പോയി എത്ര നേരമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ നിനക്ക് തരാനായി അത്തിപ്പഴങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നേരം എത്രയായി ക്ഷമിക്കൂ ചങ്ങാതി ഞാൻ എത്തിയല്ലോ ഹായ് എന്തൊരു രുചിയാണ് കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ നീ തരാനെ എന്തൊരു രുചിയാണ് ഇന്നെനിക്ക് ഒരു കുല അത്തിപ്പഴം കൂടുതൽ വേണം അതെന്തേ 
വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിക്കാനാണോ അല്ല ചങ്ങാതി എന്റെ ഭാര്യ നീലിക്കാണ് ഓഹോ അതിനെന്താണ് ഒന്നല്ല രണ്ടു കുല അത്തിപ്പഴം തന്നേക്കാം പോരേ വളരെ നന്ദി സുഹൃത്തെ വാലങ്കുരങ്ങനുണ്ടല്ലോ രണ്ടു കുല അത്തിപ്പഴം വെറുത്ത് മുതലച്ചാർക്ക് കൊടുത്തു അതും കൊണ്ട് മറുകരയിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മുരുക്കൻ തിരികെ പോയി നോക്ക് നിനക്കായി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെന്ന് അത്തിപ്പഴം കഴിച്ചു നോക്ക് എന്ത് രുചിയാണ് ഈ പഴത്തിന് അതെ അതെ എന്റെ ചങ്ങാതി തന്നതാണ് വാലൻ വാലൻ കുരങ്ങൻ അവൻ എപ്പോഴും ഈ അത്തിപ്പഴങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ പഴത്തിന് എന്ത് സ്വാദാണ് ദിവസവും ഈ പഴം കടിക്കുന്ന ആ കുരങ്ങന്റെ ഹൃദയത്തിനും എന്ത് രുചിയായിരിക്കും നല്ല തേൻ പോലത്തെ മധുരമായിരിക്കും അവൻ എന്റെ ചങ്ങാതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അത്തിപ്പഴം നമുക്ക് തന്നത് അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കുരങ്ങന്റെ ഹൃദയം വേണം അല്ല അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയായ എന്നോടാണോ അതോ ആ കുരങ്ങനോടാണോ സ്നേഹം ധർമ്മസങ്കടത്തിലായ മുരുക്കൻ മുതല തിരികെ അത്തിമരച്ചോട്ടിലേക്ക് യാത്രയും തിരിച്ചു കുരങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൗശലം പ്രയോഗിക്കണം ചങ്ങാതി വാല ഏ ഇതാര് മുതലച്ചാരം എന്തേ അത്തിപ്പഴം തികഞ്ഞില്ലേ അതല്ല ചങ്ങാതി വാ പുറപ്പെടാം പുറപ്പെടാനോ എങ്ങോട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഏ വീട്ടിലേക്കോ അതെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എന്റെ ഭാര്യ നീലി ഒരു സമാധാനവും തരുന്നില്ല ഇത്രയും സ്വാദുള്ള അത്തിപ്പഴങ്ങൾ തന്ന ചങ്ങാതിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു നിനക്കായി ഒരു ഗംഭീരൻ സദ്യ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പായസോണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടെന്നേ വാ നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം ഹായ് അയ്യോ അതെങ്ങനെ പോകും ഞാൻ എങ്ങനെ വരും എനിക്ക് നീന്തലറിയില്ലല്ലോ നീ എന്റെ പുറത്ത് കയറിക്കോ ഞാൻ ഈ പുഴയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാം ആ അത് കൊള്ളാലോ ഹായ് വെള്ളത്തിന് മീതെ ഒരു സവാരിയും പായസം കൂട്ടിയ ഒരു സദ്യയും അതെ അതെ അങ്ങനെ വാലങ്കുരങ്ങനെയും പുറത്തിരുത്തി മുതലച്ചാര് പുഴയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പുഴയുടെ ഒത്ത നടുവിലെത്തിയപ്പോ മുരുക്കൻ മുതല ശരിക്കുള്ള സത്യം പറഞ്ഞു എടാ കുരങ്ങ നിനക്കിന്ന് സദ്യയില്ല നീയാണ് ഇന്നത്തെ സദ്യ എന്തെന്നാ മുതലച്ചാരെ നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സദ്യ തരാനല്ല പിന്നെ എന്റെ നീലിക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം തിന്നാൻ ഒരു കൊതി അവൻ മറ്റു ജീവികളെയൊക്കെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന മുതലയാണ് അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ നമ്മളെയും തിന്നും അയ്യോ മുതലച്ചാർക്കിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ദേ നോക്കിയേ ഇത്രയധികം അത്തിപ്പഴം ഞാൻ പറിച്ചതുപോലും മുതലച്ചാരുടെ ഭാര്യ നീലിക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കാനല്ലേ കൗശലമേൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹൃദയം 
മുതലച്ചാരുടെ ഭാര്യക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എന്ത് പക്ഷേ ആരും എടുക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം അത്തിമരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരു പൊത്തില സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നേൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തിരികെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വരാം എടാ ദുഷ്ട മുരിക്ക നീ എന്റെ ചങ്ങാതിയല്ല ചതിയനാണ് എന്റെ ഹൃദയം വേണമല്ലേ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് നീ നിന്റെ ഹൃദയം എടുത്തുകൊണ്ടു വാ എടാ മണ്ടച്ചാരെ ഹൃദയമില്ലാതെ എങ്ങനാടാ ജീവിക്കുന്നത് അത് മാറ്റി വേറൊരിടത്ത് വെക്കാൻ പറ്റോ എടാ മരാ മണ്ട അത് ചങ്ങാതി നീ നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഇനി മുതൽ ദിവസവും ഇങ്ങോട്ട് വരികയും വേണ്ട നിനക്ക് അത്തിപ്പഴവുമില്ല എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ചതിയൻ ചങ്ങാതിയും വേണ്ട പൊക്കോ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആ ചതിയൻ മുതല കിങ്ങിണിപ്പുഴ നീന്തിക്കര വന്നിട്ടില്ല ഉറ്റ ചങ്ങാതിമാരായ നമ്മുടെ വാലൻ കുരങ്ങനും അണ്ണാരക്കണ്ണനും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പിന്നെയും ആ അത്തിമരത്തിൽ കഴിഞ്ഞു ആശാനേ ഇന്ന് ഞാൻ ആപ്പിൾ ആണ് തിന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതാ ആശാനുള്ള ആപ്പിൾ ഇതെടുത്തോളൂ ഇതെന്താണ് പ്ലാവും വരും ആപ്പിൾ തിന്നുമോ മുയൽച്ചാരേ നീ ആർക്കാണ് ആപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു കഥയാണ് എന്ത് കഥ എന്റെ ആശാൻ നട്ടതാണ് ഈ പ്ലാവ് മരം ഞാൻ എന്ത് കഴിച്ചാലും അതിൽ ഒരു പങ്ക് ഈ മരത്തിന് കൊടുക്കും മുയലാശൻ ഇതിന്റെ അകത്താണോ താമസം അല്ല ആശാൻ മരിച്ചുപോയി എങ്കിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ആശാൻ കഴിക്കും അതെങ്ങനെ എന്റെ ആശാന്റെ ആത്മാവ് ഈ മരത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പഴങ്ങൾ ഈ മരം കഴിക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യും ഏ ഇതെന്താ ആശാരേ ഈ ആപ്പിൾ എടുത്തോളൂ ഞാൻ പോകുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ പോട്ടെ കുട്ടിക്കുറുമ്പ ഇതിൽ എന്തോ ചതിയുണ്ട് ശരിയാ കുരുവിപ്പെണ്ണെ എനിക്കും അത് തോന്നി നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആശാനെ ഇന്ന് ഞാൻ തണ്ണിമത്തനാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇതാ അങ്ങേക്കുള്ള തണ്ണിമത്തൻ കുഞ്ഞേ എന്നും ആപ്പിളും തണ്ണിമത്തനും തിന്ന് ഈ ആശാൻ മടുത്തു ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന നല്ല വാഴപ്പഴം കിട്ടും നാളെ നീ എനിക്ക് കുറച്ച് വാഴപ്പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം കേട്ടോ ശരി ആശാനെ വാഴപ്പഴം നാളെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാം ശരി ശരി നീ വേഗം പൊക്കോ എന്നിട്ട് നീ നാളെ വാഴപ്പഴവുമായി വാ എന്തൊരു മണം 
మంటం తన్ని മുളച്ചാരി ഇന്ന് നീ ആശാന് വാഴപ്പഴമാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതെ അതെ ആശാന് വാഴപ്പഴം വലിയ ഇഷ്ടമാ എന്നോട് ആശാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ അയച്ചതാ നമുക്ക് ആശാൻ ആദ്യം തേൻ കൊടുത്താലോ അതെ നല്ല മധുരമുള്ള തേൻ തേനാണോ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന് തേൻ ഇപ്പോൾ എവിടുന്ന കിട്ടും അത് നീ പേടിക്കണ്ട തേൻ ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാം ആനക്കുട്ടോ നല്ല ചെറുതാന വേഗം പൊത്തിലേക്ക് ഇട്ടോ ഇതാ ആശാനെ തേൻ കടിക്കുന്നുണ്ട് കടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കുടിക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുയലാശാല കൊരങ്ങനായി മുയൽസാരി ഈ കൊരങ്ങൻ നിന്നെ ഇത്രയും നാൾ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ എവിടെയും പഴങ്ങൾ നിറയെ പഴങ്ങൾ ഹായ് ഹായ് ഇത് തിന്നാൻ എന്ത് രസമായിരിക്കും ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ വായിൽ കപ്പലോടിക്കാനുള്ള വെള്ളമായി അണ്ണാറക്കണ്ണ നീ ഒരു ഭാഗ്യവാൻ തന്നെ എത്ര ഭംഗിയുള്ള പഴങ്ങളാണ് നീ തിന്നുന്നത് അതിനെന്ത് സ്വാദായിരിക്കും ഏയ് അണ്ണാറക്കണ്ണ കുറച്ച് പഴങ്ങൾ എനിക്ക് കൂടി താഴെട്ട് തരാമോ ഈ പഴങ്ങളൊന്നും മുയലുകൾക്ക് തിന്നാൻ പാടില്ല അതാണ് കാട്ടിലെ നിയമം നീ പോയി കാട്ടിലെവിടെയെങ്കിലും നല്ല ക്യാരറ്റ് കിട്ടുവോ നോക്ക് ചടാ അണ്ണാനെ ഒരു പഴം പോലും നീ എനിക്ക് തന്നില്ലല്ലോ എനിക്കും കിട്ടുമടാ പഴം അപ്പോൾ നീ ചോദിച്ചാൽ ഞാനും തരില്ല എങ്ങനെയും ഈ പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം ഇതിന്റെ സ്വാദ് അറിയണം കുരങ്ങൻചേട്ടാ എനിക്ക് കൂടി കുറച്ച് പഴങ്ങൾ തരാമോ എനിക്കും പഴങ്ങൾ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഏ നിനക്കും പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെന്നോ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ നീ തന്നെത്താൻ മരത്തിൽ കയറി പഴങ്ങൾ പറിച്ചു തിന്നാ മതി മുയലച്ചന് നല്ല ആരോഗ്യമില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് യാചിക്കുന്നത് മരത്തിൽ കയറി പറിച്ചു തിന്നോളൂ നല്ല ഓട്ടോകാരനല്ലേ മരത്തിലൊന്ന് ഓടി കയറി നോക്ക് എല്ലാവരും പഴം കഴിക്കുന്നു എനിക്ക് മാത്രം പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ചോദിച്ചിട്ട് ആരും തരുന്നുമില്ല ആ എങ്ങനെയും മരത്തിലെ പഴങ്ങൾ കഴിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊതി കൊണ്ട് ഞാനിപ്പ ചത്തുപോകും അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മരത്തിൽ കയറി നോക്കാം മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴം കഴിക്കാമല്ലോ ഹ 
ഏയ് നോക്കിക്കേ നോക്കിക്കേ ഏയ് അത് നോക്കിക്കേ മരത്തില് കേറുന്നത് ആരാണ് 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 അത് നമ്മുടെ മുയലച്ചനല്ലയോ മരത്തിൽ കയറിയ മുയലച്ചൻ മരത്തിന്ന് വീണേ എങ്ങനെ വീണേ പത്തോന്ന് വീണേ ആ കുരങ്ങന്മാരെന്നെ കളിയാക്കുകയാണല്ലോ വീഴ്ചയും പരിയാസവും പഴങ്ങൾ പറിക്കാനുള്ള എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എങ്ങനെയും മരത്തിൽ നിന്ന് പഴം കഴിക്കുവാൻ മുയലിന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ അവന് വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നി അവൻ നിരാശനായി കാട്ടിലുള്ള പാറയുടെ മുകളിൽ വിഷമത്തോടെ ഇരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു സന്യാസി നടന്നു വന്നു കുഞ്ഞേ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വാമി മരങ്ങളിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ച് തിന്നാൻ അടിയന് വലിയ കൊതിയുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല ഓ അതാണോ നിന്റെ വിഷമം നിന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ നാം ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരാം അത് മൂന്ന് തവണ ഉരവിട്ടാൽ മതി ഏത് മരത്തിലുള്ള പഴവും താഴെ വീഴും സ്വാമി ഏതാണ് ആ മന്ത്രം ചപ്പിടു ചടുപിടു ചപ്പിടു ചടുപിടു ചപ്പിടു ചടുപിടു താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ ഉരുവിടണം ഇത് മരത്തിന്റെ ചൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉരുവിടുകയും വേണം അങ്ങയോട് എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മംഗളം ഭവന്തു ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു താഴോട്ട് ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു താഴോട്ട് ഹായ് 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 ഹാ ഇതിന് എന്തൊരു മധുരമാണ് ഉഗ്രൻ ഇത്രയും മധുരമുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണേ ഓ പരമ ഭാഗ്യം ഇനി അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് പഴങ്ങൾ കഴിക്കാം ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു താഴോട്ട് ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു താഴോട്ട് ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു താഴോട്ട് ഏ മരത്തിന് മുകളിലിരുന്ന് തന്നെ തള്ളിയിട്ടതാരാണ് ഏ അത് നീയാണല്ലേ എട കള്ള മുയലേ നീയാണ് എന്നെ തള്ളിയിട്ടതല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അയ്യോ എന്നെ കൊല്ലരുതേ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വേഗം പറ വേഗം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു സന്യാസി പറഞ്ഞു തന്ന മന്ത്രം ചൊല്ലി ഞാൻ പഴങ്ങൾ താഴെ വീഴ്ത്തി അക്കൂട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയോ മരത്തിലിരുന്നുറങ്ങിയ ചേട്ടൻ കൂടി താഴെ വീണു പോയതാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ തള്ളിയിട്ടതൊന്നുമല്ല ഏ സന്യാസി നിനക്ക് മന്ത്രം പറഞ്ഞു തന്നോ എങ്കിൽ ആ മന്ത്രം എനിക്കും പറഞ്ഞുതാ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലും എന്നെ കൊല്ലല്ലേ അയ്യോ ചേട്ടന് ആ മന്ത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ വഴിക്കോവാ ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പൊടി പോലും ബാക്കി ഉണ്ടായില്ല ഇവന് മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ രക്ഷയില്ല ഇവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ എനിക്കൊരു ശല്യമായി മാറും ഇവനെ ഓടിച്ചു വിടാൻ ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിക്കാം ഞാൻ ചേട്ടൻ ആ മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്ന മരച്ചുവട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മന്ത്രം പറഞ്ഞാലേ പഴങ്ങൾ വീഴ്ത്താൻ ചേട്ടന് കഴിയൂ ശരി അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു നീ മന്ത്രം പറഞ്ഞതാ ശരി ശരി ഒരുങ്ങിക്കോളൂ കാതുകൾക്ക് നല്ല കേൾവി ശക്തിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു ചപ്പുടു ചടുപുടു താഴോട്ട് ദോ അവിടെ ആ മരച്ചോട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കോ പഴങ്ങൾ ഒന്നോടെ താഴെ പോരും 
ഞാൻ മന്ത്രം പറയുന്ന നേരത്ത് ഇവൻ കൂടി എൻ്റെ അടുത്തു നിന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പഴം ഇവൻ കൂടി തിന്നു അത് പാടില്ല ശരി ഞാൻ ആ മരച്ചുവട്ടിലേക്ക് പോകാം നീ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് എന്റെ ധൈര്യം ചപ്പുട് ചടുപുട് ചപ്പുട് ചടുപുട് ചപ്പുട് ചടുപുട് താഴോട്ട് ചപ്പുട് ചടുപുട് ചപ്പുട് ചടുപുട് ചപ്പുട് ചടുപുട് താഴോട്ട് ചപ്പുട് ചടുപുട് ചപ്പുട് ചടുപുട് ചപ്പുട് ചടുപുട് താഴോട്ട് അയ്യോ അമ്മോ എന്തൊരു വേദന ഈ മരങ്ങൾ മുഴുവൻ കുത്തുന്ന പഴങ്ങളാണ് അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ അയ്യോ അമ്മോ അയ്യോ അയ്യോ പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരിടത്ത് വീരശൂര പരാക്രമിയായൊരു പൂച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള എലികളെ വേട്ടയാടിയാണ് അവൻ ജീവിച്ചത് നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലില്ല കൊല്ലാതെ ജീവനോടെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങാം അങ്ങനെ കാലങ്ങൾ കടന്നുപോയി പൂച്ചയ്ക്ക് വയസ്സായി പ്രായം ചെന്നപ്പോൾ അവൻ ഇലികളെ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇങ്ങനെ പോയാ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കും എര പിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും സൂത്രം കണ്ടെത്തണം ആ കെട്ടിപ്പോയി ആ അത് തന്നെ സൂത്രം അങ്ങനെ പൂച്ച ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം കെട്ടി എലികളുടെ മാളത്തിൻ്റെ അരികിലുള്ള ഒരു പാറപ്പുറത്ത് ായിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ആ ശബ്ദം അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ മാളത്തിന് കുറച്ച് അകലെയായി ഒരു പൂച്ച സന്യാസി ഇരിക്കുകയാണ് അയ്യോ നമ്മളെ കൊല്ലാനാണോ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് കണ്ണടച്ചിരിപ്പാണ് എന്തോ പിറപ്പിറക്കുന്നുമുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പൂച്ച സന്യാസിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ എലികൾ എല്ലാവരും പൂച്ച സന്യാസിയെ കാണാനായി മാളത്തിന്റെ പുറത്തിറങ്ങി ഞാനാ പൂച്ച സന്യാസിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു എന്നിട്ടും അവൻ എന്നെ പിടിക്കാൻ വന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ അതിനെ മുട്ടിയൊരുമി നോക്കി ഞാനും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു പൂച്ച സന്യാസി ഇനി നമ്മളെ ആക്രമിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ എലിപ്പൈതങ്ങളും കേട്ടുകൊള്ളവിൻ ഇനിമേൽ നാം നിങ്ങളെ ആരെയും തിന്നുകയില്ല നിങ്ങളെ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് നാം ഒരുപാട് എലികളെ കൊന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ടാണ് നാം സന്യാസിയായി മാറിയത് ഈ വനലോകത്താകെ ശാന്തി വരത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ എലിപ്പൈതങ്ങളും വന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുവിൻ ായ നമ 
അങ്ങനെ എല്ലാ എലികളും പൂച്ച സന്യാസിയുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക പതിവാക്കി ഒരു ദിവസം സന്യാസിയുടെ അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി എലികൾ പിരിയാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നിൽക്കൂ എന്താ സ്വാമിജി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപത്ത് വരാൻ പോകുന്നു അയ്യോ എന്താപത്താണ് സ്വാമി അങ്ങ് കിഴക്കൻ മലയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ശത്രു വരുന്നതായി നാം കാണുന്നു സ്വാമിജി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏ ഭയപ്പെടേണ്ട നമുക്കൊരു ശത്രു സംഹാര പൂച്ച നടത്താം അതിനായി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായി എന്റെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങൾക്കാരെയും ഭയക്കാതെ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെയും ജീവിക്കാം സ്വാമിജി അങ്ങ് ഒരു കാരുണ്യവാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി അങ്ങയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിക്കോളാം അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ശത്രു സംഹാര പൂജയ്ക്കായി എലികൾ ഓരോരുത്തരായി പൂച്ച സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്താൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ പൂച്ച സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് പൂജയ്ക്ക് പോയ എലികളൊന്നും തിരികെ വരാതായപ്പോൾ എലികളിൽ ചിലർക്ക് സംശയമായി പൂജയ്ക്ക് പോയ ചങ്ങാതിമാരെയൊന്നും ഈ സ്വാമി തിരികെ വിടാത്തത് എന്താണ് പൂജകൾ കഴിഞ്ഞു കാണില്ലായിരിക്കും നമുക്ക് സ്വാമിജിയുടെ ആശ്രമം വരെ പോയാലോ അങ്ങനെ എലികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ചിലർ പൂച്ച സന്യാസിയെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വാമിജി പൂജയ്ക്ക് വന്നവരെന്നും തിരികെ മാളങ്ങളിൽ എത്തുന്നില്ല ആശ്രമത്തിൽ വന്നവരെല്ലാം ശത്രു സംഹാര പൂജയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ഉടൻ മടങ്ങി വരും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ട കൂട്ടുകാരെ ഇതിൽ എന്തോ ദുരൂഹതയുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ആ മൂന്നെലികളും ചേർന്ന് പൂച്ചയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഒരു തുറക്കമുണ്ടാക്കി അതിലൂടെ അവർ ആശ്രമത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എലികൾ കണ്ടത് അയ്യോ ഇതൊരു കൊടും ചതിയാണല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെയെല്ലാം ഈ പൂച്ച സന്യാസി കൊന്നു തിന്നു ചാതിയൻ ഇവനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം പൂച്ച സന്യാസിയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ എലികൾ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി അവർ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അടുത്ത ദിവസം തന്നെ രണ്ട് എലികൾ പൂച്ച സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തി സ്വാമിജി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അങ്ങ് ഈ കുഞ്ഞ് പൈതങ്ങൾക്കായി ഒരു പൂജ നടത്തണം എന്റെ നല്ല സമയത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നിയത് ആരുടെ സമയം എന്റെ നിങ്ങളുടെ നല്ല സമയം നല്ല ശത്രുദോഷമുണ്ട് ഞാൻ വേഗം പോയി തീർത്തിട്ട് വരാം എലിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് പൂജ ചെയ്യാൻ അകത്തേക്ക് പോയ പൂച്ച സന്യാസി അല്പസമയത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വന്നു സ്വാമിജി എന്തായി ശത്രുദോഷം തീർന്ന പൂച്ച സന്യാസിക്ക് കൊടുത്തത് കോലരക്കാണെന്ന് പൂച്ച അറിഞ്ഞതേയില്ല ജീവൻ 
വേണമെങ്കിൽ വേഗം ഓടിക്കോ അവന്റെ ഒരു മാമ്പഴം അയ്യോനെ നീ എന്തേ കാണിക്കുന്നേ നിൽക്കവിടെ പറയട്ടെ ഇവന്റെ ഒരു കുറുമ്പ് അയ്യോ അനക്കുട്ട അങ്ങനെ ചെയ്യരുതേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുന്നു ചത്തു പോകും മോനെ നീ എന്ത് ക്രൂരത ഈ കാണിക്കുന്നത് കുരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ താഴെ വീണ് ചത്തു പോകൂലേ അവരുടെ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് വിഷമമായി ക്ഷമിക്കണം കുരുവി പെണ്ണെ ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ നിന്നോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു മോനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കരുത് നമ്മുടെ സഹജീവികളെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല അയ്യോ അപകടം അപകടം ഒരാനക്കുട്ടി ഇതുവഴി വരുന്നു പരന്ന് വഴിയല്ല ചവിട്ടി മെതിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവന്റെ വരവ് എല്ലാവരും ഓടിക്കോ പറക്കട്ടെ പറക്കട്ടെ പറന്നോ പറന്നോ പൂമ്പാറ്റയും പറന്നു പൂവും പറന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു നിൽക്കാൻ സമയമില്ല എല്ലാവരും മാളങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി രക്ഷപ്പെടുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മാളങ്ങൾ പെട്ടെന്നാകട്ടെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ജീവനാണ് ഇപ്പോൾ വലുത് വേഗം വേഗം ുട്ടനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അതിനായി അവർ കുളക്കരയിൽ ഒത്തുകൂടി ഈ കുട്ടിയാണ് ഒരു ക്രൂരൻ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടും അവൾ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അതെ അതെ പക്ഷെ അവനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തി നമുക്കില്ലല്ലോ ശക്തി കൊണ്ടവനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാൽ ബുദ്ധി കൊണ്ടവനെ നേരിടാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിനായി ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം നമുക്ക് തേടണം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ചുണ്ടല് താമസമുണ്ട് അവൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ് നമ്മുടെ സങ്കടം അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അവൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അത് ശരിയാ നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും സങ്കടം തോന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ക്രൂരനായ കാട്ടാനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഒരു ദിവസം കുട്ടിയാൻ അവന്റെ ക്രൂര വിനോദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരിടത്ത് വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു നീ ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് അല്ലേടാ ഇവന്റെ തുമ്പിക്കയുടെ ഉള്ളിൽ കയറാം എന്നിട്ട് തുമ്പിക്കൈ കരണ്ട് തുടങ്ങാം
മറ്റുള്ളവരോട് ക്രൂരത കാട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനാണ് നീ അവരുടെ വേദന നീയും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ദ്രോഹമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല എനിക്കെല്ലാം ഒരു തമാശയായിരുന്നു വിനോദമായിരുന്നു എന്റെ വിനോദത്തിനിരയായവരുടെ വേദന ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാനിനി ആരെയും ദ്രോഹിക്കില്ല മാപ്പ് മാപ്പ് 